good morning today we have to discuss about the uh, different reaction which take place uh, in the iron carbon equilibrium diagram basically in iron carbon equilibrium diagram we discussed the three points or three different points just like uh, eutectoid point eutectic point then periclectic point at the same three points at that location three reactions take place that reactions are called as eutectic reaction eutectoid reaction and peritectic reaction so what is the exact meaning of that and how it take place and uh, during this reaction what happens or which new product forms everything we will discuss one by one okay so uh, before starting i must say uh, here some reactions i have written but where at what place this particular reaction take place we will see in the diagram and then we will explain it also ata kay sangitla mi tumhala ki iron carbon equilibrium diagram madhe teen points ahet eutectic point hai eutectoid point hai ani peritectic point hai ya teen hi point la kay asnar teen reaction honar ahet teen reaction madhe kay honar ahe kay tari reactants ahet tya pasna kay tari product tayar honar ahe tar kay tayar hot ani kas tayar hot te tayar hot astana temperature kiti dile ani ja त्या ठिकाणी कार्बनचं पर्सेंटेज किती मेंटेन केलं त्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहे सगळं बघणार आहे ओके सो वन बाय वन आपण स्टार्ट करू सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट रिॲक्शन वी विल डिस्कस दॅट इज पेरिटेक्टिक रिॲक्शन पहिली जी रिॲक्शन आपण डिस्कस करणार आहे ती आहे पेरिटेक्टिक ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा पेरिटेक्टिक रिॲक्शन आता पेरिटेक्टिक रिॲक्शनमध्ये काय होत असतं सिम्पल पहिल्यांदा आपण थेरॉटिकली समजून घेऊ पुन्हा मी तुम्हाला डायग्राममध्ये घेऊन जातो सी इन द पेरिटेक्टिक रिॲक्शन लिक्विड that means steel which is formed into liquid that liquid plus delta ferrite when you are going to hit this at 1492 degree actually uh, when we cool this then you will get austenite manje liquid plus alpha ferrite yala jar apan kay kela cool kela tar delta austenite tayar hoto ani tya delta austenite la jar hit kela ulta tar he tayar hota manje kas dakhona garjecha hota maithe ka तर इथं कुलिंग कोणत्या डायरेक्शनमध्ये आहे राईट आहे राईट साईडला कुलिंग दाखवलं ओके पण हे जे काही आणखीन दाखवलेलं आणखीन एक पॉईंट आहे तर म्हणजे हे चौदाशे ब्याण्णव डिग्री टेम्परेचर हे दाखवताना आपल्याला काय करायला पाहिजे होतं ॲरो असं दाखवायला पाहिजे होता म्हणजे या डेल्टा ऑस्टनाईटला जेव्हा आपण हिट करतो तेव्हा हे तयार होतं असं त्याचा अर्थ झाला असता बरं पहिल्यांदा आपण डिस्कस करू की हे कुठं तयार होतं व्हेर विच लोकेशन ॲट विच दिस पेरिटेक्टिक पॉईंट इज प्रेझेंट ओके सो वी विल डिस्कस फर्स्ट दॅट बघा ही डायग्राम बघा आयन कार्बन इक्लिब्रियम डायग्राममध्ये इथे तुम्हाला मी पेरिटेक्टिक रिॲक्शन जे घडते ना त्याचं लोकेशन पॉईंट दाखवतो हे बघा ही ही अख्खी डायग्राम आहे या डायग्राममध्ये आपल्याला इथल्या भागात जरा जास्त कॉन्सन्ट्रेट करायचं आणि तिथं पेरिटेक्टिक रिॲक्शन होणार आहे कुठं होते एक्झॅक्टली आपण सांगू मी तुम्हाला हायलाईट करून दाखवतो सी दिस इज द पॉईंट ॲट विच दॅट पेरिटेक्टिक रिॲक्शन टेक प्लेस ही ती जागा आहे त्या ठिकाणी पेरिटेक्टिक रिॲक्शन घडणार आहे राईट हे बघा लिक्विड प्लस डेल्टा म्हटलं ना आपण लिक्विड प्लस डेल्टा आणि खाली आपला ऑस्टनाईट तर हा वाला ॲक्च्युली दॅट पॉईंट इज दिस वन ही ही हा हा पॉईंट आहे तो ओके दिस पॉईंट इज दर ना आता ह्या पी पॉईंट इज तर काय पेरिटेक्टिक रिॲक्शन घडणार आहे राईट आता इथं काय होणार आहे एक्झॅक्टली पी पॉईंटला तर बघा पीच्या खाली आलात तुम्ही टेम्परेचर कमी केलं तर ऑस्टनेट तयार होतं म्हणजे वरती गेलात तर इथं कॉम्बिनेशन काय लिक्विड प्लस डेल्टा कारण की डेल्टा इथं आहे लिक्विड इकडं आहे म्हणून इथं काय असणार आहे लिक्विड प्लस डेल्टा मीन्स सी वेन दिस लिक्विड प्लस डेल्टा इज कुल्ड म्हणजे इथं लिक्विड प्लस डेल्टा आणि त्याला जर थंड केलं तर ऑस्टनेट तयार होतो आणि उलट ऑस्टनेटला गरम केलं तर लिक्विड प्लस डेल्टा तयार होतो हे बघा हा पॉईंट जो आहे ना मी दाखवलेला हायलाईट केलेला पॉईंट दिस पॉईंट इज वॉट दिस इज नथिंग बट द पेरिटेक्टिक रिॲक्शन पॉईंट हा पॉईंट आहे तो पेरिटेक्टिक रिॲक्शन इथं होत असते होत ओके सिम्पल गोष्ट लक्षात येतं तुम्हाला की वरच्या रिजनमध्ये इथं हे बघा हा हा जो भाग आहे ना एवढा इथं इथं या रिजनमध्ये काय आहे लिक्विड प्लस डेल्टा आहे लिक्विड प्लस डेल्टा आणि खाली कोण आहे तर ऑस्टनेट आहे राईट म्हणजे बघा लिक्विड प्लस डेल्टाला जर थंड केलं म्हणजे फोर्टीन हंड्रेड अँड नाईन्टी टू डिग्री सेल्सपेक्षा कमी टेम्परेचर दिलं तर ऑस्टनाईट तयार होतो आणि उलटी गोष्ट आहे ऑस्टनाईटला 
जर फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइंटी टू पेक्षा जास्त टेम्परेचर दिल तो लिक्विड प्लस डेल्टा तैयार होते ओके सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हर टू कीप इन माइंड लक्षा ठेवा लगे अपने ठीक है तो बगा आता हमें कस कस का होते पहली रिएक्शन तुम्हारा संगित पेरिटेक्टिक रिएक्शन राइट कश बी अपने इत ब इतपन ती डायग्राम सेम अपन मैग्निफाई के लिए तीस डायग्राम इत का थोड़ीसी मैग्निफाई मोटी के लिए दाखिल है बगा इत तुम्हारा लक्षा ये दिस इज दैट 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 इज द पॉइंट ऐट विच पेरिटेक्टिक रिएक्शन टेक प्लेस बगा इत लिक्विड है हा लिक्विड जेव अपन फेराइट सोब ऐड करो कि डेल्टा फेराइट सोब ऐड करो ऑस्नेट तैयार होते फ्त रिएक्शन दाखोता एक काम कराला पाजे होते तो सगत महत्वाच होते कुछ लूलिंग मजे इकड़न लेफ्ट टू राइट कूलिंग होते बरबर है मान्य पन हिटिंग होता कश है राइट टू लेफ्ट है लक्षा ठेवा मजे है कूलिंग या एरो वरती कूलिंग अरो वरती फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइंटी टू डिग्री टेम्परेचर अव ओके लाइक दिस एक एरो का चालत नहीं कीप इन माइंड दिस पर्टिक्युलर रिएक्शन ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम पहला पॉइंट अपन बगित पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पेरिटेक्टिक रिएक्शन आता दुसरा रिएक्शन है तो अपने बगा युटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन और युटेक्टॉइड रिएक्शन आता युटेक्टॉइड रिएक्शन कश होती तो क्या है अपने ये बगा युटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक प्लेस ऐट सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सि राइट इत का हो रहा है वेन ऑस्टनाइट इज कूल्ड बिलो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सि देन यू विल गेट अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट कस तैयार हो तो डायग्राम मे अपन बोया युटेक्टॉइड पॉइंट ये बगा य डायग्राम मे अपने लक्ष्य देता तुम्हारा मैं पैलदा तो पॉइंट दाखो तो मैं तुम्हारा लक्ष्य देन सी दिस इज द पॉइंट ऐट विच युटेक्टॉइड रिएक्शन टेक प्लेस हि हा तो पॉइंट है कि युटेक्टॉइड रिएक्शन होता है हा पॉइंट का हो रहा है बगा सीम्पल गोष्ट है कि यह युटेक्टॉइड पॉइंट जो वरती तुम्हें गेला तो क्या तैयार होता ऑस्टनाइट मिलते है ना ये वरती गेला तो है क्या ऑस्टनाइट तैयार बराबर पर पॉइंट खाली आला तो अपन खाली तो क्या परलाइट तैयार होता परलाइट है को कॉम्बिनेशन है अल्फा फेराइट आ सीमेंटाइट मे इकड़ बाजूला सीमेंटाइट आतो इकड़ बाजूला अल्फा फेराइट आतो दोग कॉम्बिनेशन मे को परलाइट राइट इत मे या पॉइंट वरती मे बुटेक्टॉइड पॉइंट है या पॉइंट पेक्षा जास्त टेम्परेचर दिल तो ऑस्नेट तैयार हो कमी टेम्परेचर के लिए तो परलाइट तैयार होते राइट मजेच ऑस्टेनाइटला थंड के लिए परलाइट आ परलाइटला गरम के लिए ऑस्टनाइट ये चल केम्परेचर देना सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सि कारण इतना लाइन वरती है बट कि कार्बन पर्सेंटेज तो ते कार्बन पर्सेंटेज कि जस्ट सेवन एट पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट एट राइट तुम्हारा दाखो तो इतने बैया लाइन वरती कि जीरो पॉइंट एट पर्सेंट मे ये वरुण अपने एक गोष क्लियर जा पॉइंट हा जो पॉइंट है यठिका कार्बन च पर्सेटेज जे है ये जीरो पॉइंट एट है टेम्परेचर कि सातशे तेवीस है राइट य हेचा खाली जर के तो परलाइट आ वरती गल तो ऑस्टनाइट तैयार होते क्लियर लक्षा गया सगत महत्व के पॉइंट है जैसे अपन युटेक्टॉइड रिएक्शन मटल है ठीक है तो कस तैयार कस ये अपन डबल एकदा बोल अपने डाय इतना बगा युटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन इत का ऑस्टेनाइट ये डेल्टा ऑस्टेनाइट मटल तरी चलत वेन दिस ऑस्टेनाइट इज कूल्ड मे ऑस्टेनाइटला कूल के लिए कि डेम्परेचर या खा सात तेवीस खाली ओके जर ऑस्टनाइटला तुम्हें सात तेवीस डिग्री सेल्सि टेम्परेचरपेक्षा कमी टेम्परेचरला कूल के लिए अल्फा फेराइट आ सीमेंटाइट तैयार होते उलट फेराइट प्लस सीमेंटाइट ये जर तुम्हें सात तेवीस डिग्री सेल्सिपेक्षा जास्त हीट दी गरम के लिए डेल्टा ऑस्टनाइट तैयार होते ओके इन विच पर्सेंटेज ऑफ ऑस्टनाइट इज जीरो पॉइंट वन एट पर्सेंट कार्बन तो अल्फा फेराइट मे जीरो पॉइंट जीरो टू पर्सेंट कार्बन एंड सीमेंटाइट मे बाय डिफॉल्ट अपने महत्व है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पर्सेंट कार्बन आतो आखिर एक महत्ति है अपने अल्फा फेराइट आ सीमेंटाइट या दोगों कॉम्बिनेशन मजे का परलाइट ओके मजे उलट एकदम सीम्पल फंडा अपन संगू शको का वेन ऑस्टेनाइट इज वेन ऑस्टेनाइट इज कूल्ड वेन ऑस्टेनाइट इज कूल्ड बिलो सेवेन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सि यू विल गेट दिस अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट दैट इज परलाइट मे परलाइट मिलते हैं उलट परलाइटला जर सात तेवीस पेक्षा जास्त टेम्परेचरला गरम के लिए तुम्हारा ऑस्टनाइट मिलत ओके दैट इज द पॉइंट विच वी हेव टू कीप इन माइंड ओके नाउ लास्ट रिएक्शन वी हेव टू डिस्कस दैट इज युटेक्टिक रिएक्शन आता हे युटेक्टिक रिएक्शन कुछ तैयार होते का होता है यहाँ अपन पहले डिस्कस करू युटेक्टिक रिएक्शन पहले मैं तुम्हारा पॉइंट दाखो तो कुछ है मग तेल संगू अपन का होता बे य डायग्राम मे इन दिस पर्टिक्युलर डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अ युटेक्टिक पॉइंट हा पॉइंट है युटेक्टिक पॉइंट राइट 
आता इथं इटेक्टिव्ह पॉईंटला थोडंसं बघा तुम्हाला आणखी थोडंसं जरा व्यवस्थित करून बघू आपण याला थोडंसं नीट हे बघा या पॉईंटला जर तुम्ही बघितलं युटेक्टिव पॉईंट आय विल शो यू हा युटेक्टिव पॉईंट आहे राईट आता या पॉईंटमध्ये काय आहे याच्या खाली जर गेलात तुम्ही तर का किती कार्बन आहे फोर पॉईंट थ्री पर्सेंट कार्बन आहे आणि याच्या वरती गेलात तर काय तयार होतं इथं बघा लिक्विड आहे म्हणजे किती टेम्परेचर आहे इथं आणखीन अकराशे सत्तेचाळीस ओके मीन्स सी युटेक्टिक रिॲक्शन टेक प्लेस ॲट इलेवन हंड्रेड अँड फोर्टी सेवन डिग्री टेम्परेचर अँड हाऊ मच पर्सेंटेज कार्बन फोर पॉईंट थ्री पर्सेंट कार्बन राईट म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर पण कळालं आणि कार्बनचं पर्सेंटेज पण कळालं ज्या ठिकाणी युटेक्टिक रिॲक्शन होते नाव सी वेन वी आर गोईंग टू हिट दिस पर्टिक्युलर स्टील बियॉंड इलेवन हंड्रेड अँड फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस देन यू विल गेट वॉट यू विल गेट लिक्विड म्हणजे आपण अकराशे सत्तेचाळीस डिग्री टेम्परेचरपेक्षा जास्त टेम्परेचर दिलं तर लिक्विड तयार होतो आणि ह्याच जर लिक्विडला तुम्ही थंड केलं या लिक्विडला जर तुम्ही अकराशे सत्तेचाळीस पेक्षा कमी टेम्परेचरला थंड केलं तर काय तयार होईल देन यू विल गेट द लीड ब्युराईट लीड ब्युराईट म्हणजेच काय लीड ब्युराईट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाईट प्लस सिमेंटाईट इकडं सगळ्यात इकडं लेफ्ट साईडला ऑस्टेनाईट मिळतो सगळ्यात राईटला सिमेंटाईट मिळतो आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच लीड ब्युराईट इथं मिळतो म्हणजे इथं सिम्पल गोष्ट लक्षात घ्या जर लिक्विडला थंड केलं अकराशे सत्तेचाळीस पेक्षा कमी टेम्परेचरला लीड ब्युराईट तयार होतो आणि लीड ब्युराईटला जर गरम केलं अकराशे सत्तेचाळीसच्या वरती तर लिक्विड तयार होतं ओके सिम्पल पॉईंट आहे लक्षात घ्या याला आपण आपल्या थेरॉटिकल पार्टमध्ये पुन्हा डबल एकदा डिस्कस करू बघा चला या इकडं सी इयर आता युटेक्टिक रिॲक्शन आहे ह्याच्यात काय करतात मी सांगितल्याप्रमाणे लिक्विड लिक्विड इज कुल्ड बिलो द इलेवन हंड्रेड अँड फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस यू विल गेट अल्फा सॉरी गॅमा ऑस्टेनाईट प्लस सिमेंटाईट एफ ई थ्री सी म्हणजे सिमेंटाईट ऑस्टेनाईट प्लस सिमेंटाईट आता इथं काय काय आहे लिक्विड फेज जी तयार झाली त्या ठिकाणी कार्बन किती होता फोर पॉईंट थ्री पर्सेंट कार्बन वॉज देअर ओके अँड ऑस्टेनाईट ऑस्टेनाईट वॉज प्रेझेंट ॲट सॉरी ऑस्टेनाईट इज प्रेझेंट ॲट विच टू पर्सेंट कार्बन इज प्रेझेंट अँड इन द फेअर सिमेंटाईट सिक्स पॉईंट सिक्स पर्सेंट कार्बन इज देअर राईट अँड ॲज वी नो ऑस्टेनाईट प्लस सिमेंटाईट या दोघांचं कॉम्बिनेशन जर केलं आपण तर काय मिळणार आहे आपल्याला लीड ब्युराईट मिळणार आहे राईट सो दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला यू गॉट हिअर इच अँड एव्हरी पर्सेंट प्रेझेंट इन द व्हेरियस फॉर्म्स दॅट ऑल्सो वी गॉट हिअर ओके हे फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा ह्याच्या ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत ह्या तिन्ही रिॲक्शन म्हणजे पेरिटेक्टिक रिॲक्शन युटेक्टॉईड रिॲक्शन आणि युटेक्टिक रिॲक्शन हे तिन्ही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाममध्ये आपल्याला विचारलं जातं कीप इन माइंड काय करायचं फक्त गरम म्हणजे हीट करतोय का कूल करतोय लक्षात ठेवायचं किती टेम्परेचरला हीट करतोय ते लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि किती कार कार्बनचं पर्सेंटेज तिथं त्या रिॲक्शनच्या ठिकाणी होत पण असतं हे पण आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ओके कीप इन माइंड नाव नेक्स्ट पॉईंट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग अवर आयर्न कार्मिक कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम दॅट इज क्रिटिकल टेम्परेचर अँड देअर सिग्निफिकन्स इथे काही पॉईंट्स आहेत ते की पॉईंट आपल्याला बघायचे आहेत पहिल्यांदा कोणते 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 पॉईंट आहेत मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो मग डायग्राममध्ये पुन्हा डबल दाखवतो बघा सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात येईल इथं की हिअर फर्स्ट पॉईंट इज अ ए झिरो ए झिरो राईट ए झिरो हा असा एक पॉईंट आहे जो कधी असणार आहे व्हेन द पर्सेंटेज सॉरी टेम्परेचर इज टू हंड्रेड अँड टेन डिग्री सेल्सिअस आणि इथं काय होतं सिमेंटाईट चेंजेस फ्रॉम फेरोमॅग्नेटिक टू पॅरामॅग्नेटिक म्हणजे फेरोमॅग्नेटिकचं पॅरामॅग्नेटिकमध्ये कन्व्हर्जन होतं राईट सिमेंटाईट जो आहे तो फेरोमॅग्नेटिकमधनं पॅरामॅग्नेटिकमध्ये कन्व्हर्जन त्याचं होत असतं कधी दोनशे दहा डिग्री सेल्सिअसला ओके देन सेकंड वन इज ए वन ए वन टेम्परेचर आता ए वन टेम्परेचर कुठं असणार आहे कधी असणार आहे ए वन टेम्परेचरची एक लाईन आहे ती लाईन म्हणजे काय सातशे तेवीस म्हणजे टू सेवन हंड्रेड अँड ट्वेंटी थ्री आता इथे जरी तुम्हाला ट्वेंटी सेवन दिसत असेल तरी पण ते काही बुक्समध्ये ट्वेंटी सेवन लिहिलेलं आहे काही ठिकाणी ट्वेंटी थ्री आहे पण आपण त्यात सेवन हंड्रेड अँड ट्वेंटी थ्री आपण असं कन्सिडर करणार आहोत ती लाईन म्हणजे ए वन टेम्परेचर लाईन मी तुम्हाला डायग्राममध्ये दाखवतो इथं काय घडणार आहे ए वन टेम्परेचरला ए वन टेम्परेचर म्हणजे सेवन हंड्रेड अँड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सिअस अँड दॅट लाईन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज वॉट लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाईन त्याला आपण लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाईन असं म्हणतो ओके देन आपल्याला माहिती आहे इथं काय घडलेलं आहे हिअर परलाईट ट्रान्सफॉर्म इन टू ऑस्टनाईट इथं परलाईटचं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑस्टनाईटमध्ये होतं म्हणजे परलाईटला जर तुम्ही सेवन हंड्रेड अँड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त टेम्परेचर दिलं तर ऑस्टनाईट तयार होतो की आपली युटेक्टॉईड रिॲक्शन सेम ए वन ए वन पॉईंटला होते देन सेकंड वन इज ए टू 
ए टू आता है ए टू पॉइंट जो है कि ए टू ही पॉइंट कुछ आना है डायग्राम मे दाखो तुम्हें तुम्हारा सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री डिग सिक्सटी एट डिग्री सेल्सियस सात अड़ुस डिग्री सेल्सियस जी टेम्परेचर है तो ए टू पॉइंट अपने बढ़ा मिलत यह पॉइंट अपन क्यूरी टेम्परेचर अं मन तो इतना का होता फेयर द फेराइट बिकम्स पैरामैग्नेटिक है ना फेराइट जो है ना हा पैरामैग्नेटिक इत हो पॉइंट अपने लक्षा है ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स पॉइंट लक्षा आू दिया आता हा जा ए जीरो ए वन आ टू ए जीरो ए वन ए टू पॉइंट जार आता हे सगे पॉइंट मैं तुम्हारा डायग्राम मे दाखो तो, पोपर्यंत आखिर दोन पॉइंट है तो पिस्कस कर सगे तीन चार तीन डायग्राम तीन पांच पॉइंट अपन एकदा अपन डायग्राम मे बगू आखीन दोन पॉइंट है तो मजे ए थ्री आ सी एम ए थ्री आ सी एम आता ए थ्री मजे का कुछ आना है तो ए थ्री ही एक लाइन है ओके ए थ्री इज अ लाइन हूज हाइएस्ट टेम्परेचर इज हाउ मच दैट इज नाइन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज हाउ मच टेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन मना कि ट्वेंटी थ्री मना चालू जाए का अड़चण नहीं ओके आता इत बै का इत ब सगत पहला महत्वा मुद्दा कि ए थ्री इज वॉट इट इज अ लाइन हे एक लाइन है जिथ का बढ़ा हाइपोट्रोट्रॉइड स्टील शूज कम्प्लीशन ऑफ फेराइट टू ऑस्टनाइट इत फेराइट टू ऑस्टनाइट मे ट्रांसफॉर्मेशन अपने बढ़ा मिलत सीम्पल एक गोष लक्ष दिया लाइन कूट स्टार्ट होते दिस लाइन स्टार्ट ऐट नाइन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस विथ जीरो पर्सेंट कार्बन एंड इट एंड ऐट सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री मना कि सेवन मना चले एंड पर्सेंटेज कार्बन हाउ मच जीरो पॉइंट एट पर्सेंट कार्बन राइट मैं तुम्हारा हि लाइन पाखोत तक दुसरा एक शेवट का पॉइंट है जो मेजे ए सी एम ए सी एम दिस इज ऑल्सो अ लाइन हा लाइन मे का बढ़ा हाइपर इटेक्ट्रॉइड स्टील जेवेल का तैयार होता सीमेंटाइट फॉर्मेशन इन टू सीमेंटाइट फॉर्म्स इन टू ऑस्टेनाइट राइट इत हाज एक स्लोप है एक थिरपी लाइन है ही स्टार्ट कुट होते एंड कुट होते इट स्टार्ट फ्रॉम इन इन्क्रीजिंग वे इट स्टार्ट फ्रॉम सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस टू एलेवन हंड्रेड एंड फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेम्परेचर आल ना तो कार्बनच पर्सेंटेज कि जस्ट जीरो पॉइंट एट पर्सेंट आ जेव एलेवन हंड्रेड एंड फोर्टी एट डिग्री टेम्परेचर आल तो कार्बन च पर्सेंटेज है अबाउट टू पर्सेंट ओके हे सगे पॉइंट जे डिस्कस के लिए सगे अपन एकदा डायग्राम मे बगू कि एक्चुअली दिस्त कश बिब्रियम सॉरी आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम मे या तुम्हें वापस य डायग्राम मे तुम्हारा बढ़ा मिलते सगले पॉइंट्स मैं तुम्हारा हाईलाइट करूँ दाखोते वन बाय वन आता बच्चे मैं तुम्हारा संगित हो कि ए वन ए वन हा एक पॉइंट है कि ए वन हा पॉइंट अपने बढ़ा मिलत ए वन पॉइंट कुछ बढ़ा है दिस ए वन पॉइंट इज ए यू आर एबल टू सी ऑन धीस लाइन हि लाइन दिस्ते ना हि लाइन या लाइन वरती ए वन हा लाइन लाइन ए वन लाइन मनो दिस इज ए वन ए वन कि टेम्परेचर है सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री मैं बहुत संगित तुम्हारा कि बयाच बुक्स मे सात सत्तावीस पे लिखल है सात सत्तावीस सात तेवीस बोत आर इक्वल नो प्रॉब्लम कारण की एक रेंज है तो मु का बुक्स बुक्स मे सात तेवीस पे लिखे कई ठिका सात सत्तावीस पे लिखे पोगा अर्थ एक कन्सिडर कर हि जी लाइन है हा लाइन वरती पॉइंट है तेल मटल ए वन ओके अख्खी लाइन ए वन है आता अपने ए थ्री बढ़ाए होता ए थ्री मे को धीस लाइन धीस लाइन इज कॉल्ड एज ए थ्री लाइन मैं तुम्हारा संगित है हाइपो इट्रिक्रॉइड स्टील है कारण की जीरो पॉइंट एट पर्सेंट कार्बन है ना तेपेक्षा कमी है मनु आता ए थ्री कशी है बह इत ती सुर नौशे दह डिग्री सेल्सियसला सुरुआत सातशे तेवीस डिग्री सेल्सियसला संपली नौशे दह टेम्परेचर हो वेस कार्बन कि जीरो पर्सेंट आ इत सात तेवीस जेव टेम्परेचर जाए कार्बन कि जीरो पॉइंट एट पर्सेंट राइट है ए थ्री देन नेक्स्ट वन ए सी एम ए सी एम टेम्परेचर ए सी एम सुधा एक लाइन है ये सुधा तुम्हारा का बढ़ा मिलत दिस इज द स्टार्ट पॉइंट राइट टेम्परेचर कि एलेवन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन राइट आ कार्बन पर्सेंटेज कि जस्ट टू पर्सेंट इधन डिक्लाइन के कमी 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 हो गए तो ई पॉइंट मिला तो यह ई पॉइंट लाइ ब हाउ मच इज कार्बन पर्सेंटेज जस्ट जीरो पॉइंट एट पर्सेंट एंड टेम्परेचर कि सात तेवीस डिग्री सेल्सियस ओके बगा दोन पॉइंट संगित मैं तुम्हारा तीन पॉइंट संगित आतापर्यंत अपन को थ्री लाइन बगित अपन ए सी एम लाइन बगित इत है ए वन हा पॉइंट बगित इत दूसरा ए टू पॉइंट जो है ना ए टू पॉइंट कुछ है 
सातशे अडुसष्ट डिग्री सेल्सिअस तर आता इथं डायग्राममध्ये आपल्याला शो करता नाही येत हा दाखवलेला नाही आहे पण आपल्याला जस्ट इमॅजिन करायचं की जर का ही सातशे तेवीसची लाईन असेल तर सातशे अडुसष्ट समथा समथिंग इथं या ठिकाणी कुठेतरी ती सातशे अडुसष्टची लाईन असेल तर या लाईनवरती कोणता पॉईंट असणार आहे आपला ए टू पॉईंट असेल राईट आणखीन एक सगळ्यात पहिला ए झिरो ए झिरो पॉईंट पण होता ए झिरो पॉईंट कुठे दोनशे दहा डिग्री सेल्सिअसला राईट हे समजा सातशे तेवीस आहे खालची लाईन जर हा झिरोची असेल तर साधारणतः इथे एक लाईन असेल दोनशे दहा डिग्री सेल्सिअसची तर या लाईनवरती आपल्याला ए झिरो पॉईंट बघायला मिळेल राईट म्हणजे ए झिरो ए वन ए टू ए थ्री आणि ए सी एम असे पाच पॉईंट आपण बघितले ओके सो ऑल दिस पॉईंट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट नाव सी वॉट वी हॅव कम्प्लिटेड राईट नाव वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हे ट्रान्सफॉर्मेशन रिॲक्शन्स आपण बघितल्या म्हणजे पेरिटेक्टिक रिॲक्शन युटेक्टिक रिॲक्शन आणि युटेक्टॉईड रिॲक्शन तिन्ही रिॲक्शन्स आपण पाहिल्या राईट आता आणखीन एक नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टील्स ठीक आहे त्याला आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये व्यवस्थित बघू इथपर्यंत काही क्लिअर काही अडचण असेल तर आपण पुन्हा डिस्कस करूयात हे सगळे फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा ए झिरो ए वन ए टू आणि ए थ्री आणि ए सी एम हे सगळे फक्त पॉईंट क्लिअरली लक्षात ठेवा हे इम्पॉर्टंट आहेत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स पाहू